இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சக்ஸஸ் அண்டு ஃபெயிலியூர் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சக்ஸஸ் இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி இருக்குது இல்லையா இதனுடைய என்னென்ன சக்ஸஸ்லாம் வந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி வந்து இந்த ஓம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்போது இது என்ன எழுதலாம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு வெரிஃபை ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்லா பற்றி படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா டென்த்துலலாம் ஓம்ஸ்லா ஸோ இந்த ஓம்ஸ்லாவை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது செகண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு இட் இஸ் யூஸ்டு டு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரியில் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிளைன் த எக்ஸ்பிளைன் த கிளா தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டெரைவ் பண்ணோம் இல்லையா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் இது இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி இன்னொன்றையும் டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது விடமன் ஃப்ரான்ஸ்லாம் டெரைவ் பண்ணோம் இல்லையா முன்னாடி அது எதன் மூலயமா டெரைவ் பண்ணோம் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி அந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அதை எக்ஸ் டெரைவ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு டெரை வீடமின் ஃப்ரான்ஸ்லா வீடமின் ஃப்ரான்ஸ்லா ஸோ இந்த வீடமின் ஃப்ரான்ஸ்லாவை டெரை பண்ணுறதுக்கும் இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பாயிண்ட் இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் இப்போ ஒரு மெட்டல் இருக்குது மெட்டலோட ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தட் மீன்ஸ் இப்போ மெட்டலில் ஒரு லைட்டு விழுது லைட் விழுந்து அது ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் ரீஃப்ராக்ட் ஆகும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்சார்ப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி கான்செப்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு இட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிளைன் ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆப்டிக்கல் properties of metals explain பண்ணுறதுக்கு இந்த classical free electron theory ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது தான் நாலு கீ பாயிண்ட் இது தான் நாலு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தேரியில் நெக்ஸ்ட் ஃபெயிலியூர்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தேரி ஃபெயிலியூர்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி என்னென்ன ஃபெயிலியூர்ஸ்லாம் இருக்கு இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி சில கான்செப்டை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் சில கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அப்படி என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேரா மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டி பேரா மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போது சில மெட்டல்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பேரா மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த மெட்டல்ஸில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு எப்படி இந்த ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பேரா மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸோ அந்த பேரா மேக்னட்டிசத்தை பற்றி சொல்லலை ஒரு மெட்டீரியலோட பேரா மேக்னட்டிசம் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைன்னு சொல்கிறாங்க பேரா மேக்னட்டிசம்னால் என்னது 
சில மெட்டல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா லெவன்த் டுவெல்த்தில் அலுமினியம் பிளாட்டினம் இது எல்லாமே பேரா மேக்னட்டிசம் ஏன் பேரா மேக்னட்டிசம்னா இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் மேக்னட்டில் போய் ஒட்டிக்கும் ஓகேவா இந்த அலுமினியமும் சரி இந்த பிளாட்டினமும் சரி ஒன்ஸ் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டுன்னு வச்சுக்கேன் அதோடய மேக்னட்டைஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி போயிடும் அதுதான் பேரா மேக்னட்டிசம் ஸோ ஒரு மெட்டீரியலோட பேரா மேக்னட்டிசம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை யார் இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி கான்செப்ட் ஓகேவா வேற என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைன்னா ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிசம் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிசம்னா அது ஸ்ட்ராங்லி மேக்னட்டைஸ்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயனு நிக்கலு கோபால்ட்டு இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாம் வந்து மேக்னட்டைஸ்டு சீக்கிரமாக ஆகிடும் ஏன்னா அதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தாலும் சரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லைனாலும் கொஞ்சம் லைட்டாகவாவது இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக வந்து மேக்னட்டைஸ் ஆகிடும் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிசம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டியும் யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை வேற என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா காம்டன் எஃபெக்ட் வேற என்ன காம்டன் எஃபெக்ட் காம்டன் எஃபெக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டயக்ராம் அரிஞ்சு காட்டுற பாருங்கள் இப்போது ஒரு எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் ஒன்று வருது எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் இந்த எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானில் படுது இந்த எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் ஒன்ஸ் எலக்ட்ரானில் பட்ட உடனே ஆகுனா இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே மூவ் ஆகிடும் இது ஸ்கேட்டர் ஆகிடும் இந்த பக்கம் போயிடும் எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்டர் ஆகிடும் இந்த எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் இருக்கு இல்லையா இந்த வேவ் இது இந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காம்டன் எஃபெக்டை இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தேரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபெயிலியூர் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபோர்த்து வேற என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்டையும் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு லைட் வந்து ஒரு மெட்டல் மேலே தட் மீன்ஸ் ஃபோட்டான் ஆஃப் லைட் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு லைட் வந்து இந்த மெட்டலில் படுதுன்னு வச்சுக்கேன் இந்த மெட்டல் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எஜெக்ட் ஆகும் வெளியில் வரும் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இந்த மெட்டலில் இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வரும் ஸோ எஜெக்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டையும் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஓகேவா வேறு என்ன ஃபெயிலியர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த கிளாசிக்கல் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸுமே எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணுமா ஆனால் இந்த குவான்டம் தியரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெறும் ஃப்யூ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் எனர்ஜியை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே முரண்பாடாக இருக்குது ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட்டும் கூட வந்து ஒரு ஃபெயிலியூர் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி என்னதுன்னா கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா All free electrons, all free electrons absorb energy. All free electrons on the energy on the absorb on no no so wrong. Apo in the statement on the wrong. Either one the or failure mari. Yena all free electrons may energy on the absorb on the card. ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் அப்சார்வ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு விதத்தில் ஒரு ஃபெயிலியூர் ஏன்னா குவான்டம் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்லி ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் சக்ஸஸ் அண்டு ஃபெயிலியூர் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி கேட்டால் இங்கே நான் என்ன நோட்ஸ் கொடுத்தனும் இதை மட்டும் எழுதி வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நீ எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் இல்லை மனத்தில் இல்லை கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கும் என்ன சக்ஸஸ் என்னென்ன ஃபெயிலியூர்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் குவான்டம் தியரி பற்றி பார்ப்போம்